యుద్ధ నౌకలు జలాంతర్గాములు ఆధునాతన యుద్ధ విమానాలు నేవల్ బేస్ నిర్మాణంతో తూర్పు నౌకాదళాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కృషి చేస్తున్నామని తూర్పు నౌకాదళం వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పెందార్కర్ అన్నారు విశాఖలోని తూర్పు నౌకాదళం ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో రాజేష్ పెందార్కర్ మాట్లాడారు తూర్పు నౌకాదళం బలోపేతానికి ముప్పై ఏడు ప్రాజెక్టులను రెండు వేల నూట తొంభై రెండు కోట్లతో చేపడుతున్నామన్నారు నావికాదళ శక్తి సామర్థ్యాలను నేవల్ బేస్ నిర్మాణం ద్వారా ఇనుమడింపజేస్తున్నామని తెలిపారు ఈ నెల పదిన నేవీ డే ఆపరేషనల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆర్కే బీచ్ లో ఘనంగా జరుగుతుందని చెప్పారు ఈ నెల పదిన నేవీ డే ఆపరేషనల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆర్కే బీచ్ లో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు అవుతున్నారని తెలిపారు రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారన్నారు మిలాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ విన్యాసాలకు తూర్పు నౌకాదళం వేదిక అవుతోందని వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి పదిహేడు నుంచి వారం రోజుల పాటు ఈ విన్యాసాలు జరుగుతాయని చెప్పారు ప్రపంచంలోని యాభై దేశాలు పాల్గొంటాయని చివరి రోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హాజరవుతారని వెల్లడించారు మేలాన్ విన్యాసాలతో మొట్టమొదటిసారిగా ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య విక్రాంత్ వంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కెరియర్లు నౌకాదళంలో అడుగు పెడతాయని తెలిపారు ప్రస్తుతం తుఫాను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామన్నారు ముప్పై మంది సిబ్బందితో తూర్పు నౌకాదళం బలంగా ఉందన్నారు అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి వద్ద ఎన్ఏఓబి నేవల్ బేస్ పనులపై స్పందిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అక్కడి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామన్నారు ప్రతి నెల బీచ్ క్లీనింగ్ కు ప్రణాళిక సిద్దం చేస్తున్నామన్నారు తూర్పు నౌకాదళంలో రోజుగారి మేళ ద్వారా గత ఏడాది ఎనిమిది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని మరో నాలుగు మందిని చార్జ్మెంట్స్ గా నియమించామన్నారు నేవల్ డాక్యార్డ్ ద్వారా నూట మందిని బోట్ క్రూగా తీసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు అగ్నివీర్ పథకం కింద ఏడు వందల యాభై మందిని తూర్పు నౌకాదళంలోకి తీసుకున్నామని అందులో డెబ్బై ఏడు మంది మహిళలు ఉన్నారన్నారు త్వరలో తూర్పు నౌకాదళంలో కమాండర్ స్థాయిలో మహిళలకు అవకాశాలు వస్తాయన్నారు అవేర్నెస్ <laughs> and monitor extra regional forces in the indian ocean region they also demonstrate the indian navy's reach and sustenance capabilities in our areas of interest all together such deployments serve to deter inimical interests from threatening our sea lanes of communication and thereby safeguard the trade flowing through them to ensure all this our assets of the enc are maintained at the highest degree of combat readiness to meet any maritime challenge on the eastern seaboard major exercises such as the theater level <coughs> operational readiness ex- uh, exercise or tropics exercise tayar amphibious exercises and also live weapon firings are regularly conducted to maintain optimum preparedness and to hone our war fighting skills the eastern naval command also monitors chinese warships research vessels satellite and intelligence gathering vessels and submarines during the transit through our area of responsibility assets of the eastern naval command have also been deployed extensively in the southern indian ocean as well as up to the western pacific in support of the country's diplomatic efforts and the act east policy on such deployments they collaborate with other countries to maintain a free open an inclusive Indo-Pacific over the last one year our assets have interacted with navies of, or maritime forces of almost 15 friendly countries and carried out maritime partnership exercises as well as bilateral and multilateral exercises during their extended range deployments in the southern indian ocean and southeast asia our submarines have carried out operational turnarounds at jakarta in indonesia and fremantle in australia Our submarine also carried out bilateral exercises with the Royal Australian Navy. Such interactions and exercises with maritime forces of friendly countries serve to not only strengthen our shared 
understanding of the common maritime security issues was this. We have recently gifted one each water jet fast attack craft as Sumeda of the Eastern Naval Command. The ship is presently on an approximately five month long deployment around the continent of Africa. During this deployment, she is scheduled to visit 12 countries in the African continent and engage with partner navies before returning to India later this month. She also undertook a 31 days anti-piracy patrol in the Gulf of Guinea, a region which has grown in importance from India's trade and investments perspective. Aina Sumedha's deployment is significant and a demonstration of the multiple role capabilities of naval ships that I had referred to earlier, as a ship in a single mission is performing all the mandated roles, which are military, diplomatic, constabulary, and while being prepared for its benign role too. In that diplomatic role, our assets work towards shaping a favorable and positive maritime environment, thereby furthering the Honorable Prime Minister's vision of security and growth for all in the region, or SAGAR. It is also aimed to project India and the Indian Ocean Navy and the Indian Navy as the preferred security partner and as the first responder to any contingency that develops in this region. The refit of a Mauritius Coast Guard ship is being progressed at Vishakapatnam by the Naval Dockyard. Further, advanced light helicopter detachments have been deployed to Sri Lanka for training as well as showcasing our indigenous capability. To Myanmar as part of Op Karuna, consequent to the devastation caused by Cyclone Moka. Here again, our ships are fulfilling two roles simultaneously the diplomatic role as well as the benign role. In May this year, our PHI aircraft carried out an extensive search for and located a capsized Chinese fishing vessel almost 1,000 nautical miles or roughly 1,850 kilometers from the Indian coast and then dropped a search and rescue kit to rescue the stranded fishermen. In the constabulary role, the Indian Navy and the Eastern Naval Command remain committed to ensuring overall coastal and offshore security. Coastal security operations are aimed at countering non-traditional threats such as drug and arms trafficking by sea, maritime terrorism, piracy, marine poaching, illegal, unreported and unregulated fishing, and the illegal and unauthorized exploitation of national marine resources. As regards the benign role, the Eastern Naval Command has been at the forefront of providing search and rescue effort and providing humanitarian assistance and disaster relief. In addition to examples of the assistance and aid provided in foreign countries that I mentioned earlier, the Eastern Naval Command units have also provided assistance domestically. In September this year, diving assistance was provided to retrieve mortal remains of a missing fisherman from a sunken fishing vessel, the Mother Velankini of Kanyakumari. Similarly, Eastern Naval Command's units undertook Op Dover, where an extensive diving assistance was provided to a stranded ONGC vessel at the Krishna Gozavari Basin. Our assets are also ready to provide all assistance as necessary to the coastal regions of the Eastern Seaboard in the aftermath of the oncoming cyclone Mishong. The command also continues to support development of indigenous weapons and sensors by DRDO's laboratories and especially the closely located Naval Science and Technological Laboratory here at Vishakhapatnam and other development agencies. The command has undertaken various projects to enhance flight safety in accordance with the international mandated regulations. In accordance with safety norms for runways, the resurfacing of Vizag Airport runway is in progress. Further, the upgradation of airfield lighting system has now enabled low visibility flight operations at INS Dega. Resurfacing of the runway at Dega would be completed by March next year. The work has been progressed in phases to ensure minimal disruption to civil flying. During the planning phase of the resurfacing project, Extensive consultations were done with all concerned stakeholders, including the commercial operators, to arrive at the most optimal way ahead to progress the resurfacing project. I would like to express our gratitude to all the commercial flight operators, the airport director, the airport story of India, and the other stakeholders 
for the forthright cooperation in this matter. I would like to assure each one of them that the Indian Navy is cognizant of the disruptions as a result and will take every measure to ensure that the work is progressed in accordance with the stipulated timelines.